Ja, kijk. Heb je corona? Nee. Oh, ik ben getest. Oh, getest. Oh ja, dat heb ik hier ergens. Hè? Ja, beste vrienden, even live en rechtstreeks vanuit de wijnbus in Frankrijk zijn we. Want we zijn al dagen onderweg in de sneeuwstormen. En bij een duistere Volnee kelders en zo. En dat doe ik samen met mijn maatje Martijn, die hier naast me zit. En jij hebt je laten testen, hè? Ja. En waarom eigenlijk? Uh, anders kwam ik het land niet uit. Of oh. uh, het andere land niet in. Dat oh ja. Oké. Okay. En dan heb je... Dat duurde ja. maar liefst 30 seconden. 30 seconden? Ja. Nou, kijk, en daar heeft hij zo'n bewijs voor gekregen. Kijk, zie je? Dus toen wij zaterdag weggingen, hadden we... Hij zo'n bewijs bij zich. Ik had ook een bewijs bij me en ik had, even kijken hoor, ook nog een attestation professioneel. Omdat er ook gedreigd werd met het feit dat we misschien wel zouden aangehouden worden s'avonds na zessen in de couvrefeu. Dat betekent avondklok. Avondklok. Dus hadden we dit voor laten maken. Dan hadden we ook nog uh, een gezond, oh ja die is ook leuk. In België moesten we een gezondheidsverklaring, een gezondheidsverklaring. Een gezondheidsverklaring. ook gemaakt. Even kijken hoor. Kijk, deze is voor uh, Arend Jan van der Broek, dat is ondergetekende, in het Frans. En die hebben we ook nog in het Nederlands gemaakt. Kijk, zie je? Een gezondheidsverklaring. Die moest je namelijk bij hebben om in België de grens over te kunnen gaan. Wat moesten we nog meer laten maken, Martijn Hulshoff? Uh, dat waren ze toch, de drie dingen? Ja, hier. Oh nee, alle documenten van de wijnboeren. Oh ja, die hadden we ook nog. We hadden ook nog de wijnboeren gebeld en geschreven. Dat wij wel op te komen. Willen jullie zorgen dat wij... Het is zo'n hoop papieren, man. Ja, oh ja, kijk, hier is de mijne. Dit is zo'n uh, neusprik-test van COVID. En dan zie je ook uh, dat ik goed getest ben op zaterdag of dag van vertrek. Hier is de rekening, 102 euro. Martijn betaalde 150 euro. Ja, omdat je je vrijwillig laat testen, krijg je het niet voor goed van de overheid. Dat is toch een beetje raar hoor. En wat hadden we, zei nou net, wat hadden we nog meer? Ja, die documenten van, oh, ja. de, van de wijnboeren. Oh ja, kijk, alle wijnboeren, blijf van de gang man, die hebben ons allemaal mooi een, een brief gestuurd waarop dan staat van uh, uh, Monsieur Arend Jan van der Broek, Je Soussigne, Jean-Michel Gounou, Viticulteur A. Meursault. De lorke monsieur Van den Broek, la source de vin, viendrait récupérer sa commande, le vin, le mardi le 9 février, om drie uur. Ja, zo hadden we er ook nog een van Bernard Santé in de Beaujolais. Ook allemaal verklaringen vanwege het feit dat wij van tevoren werden gewaarschuwd door iedereen en de overheid, de radio, allemaal, dat we gewoon overal aangehouden zouden worden. En ook, um, ja, dus om... Oh ja. We hadden ook nog, omdat we vanavond misschien wat later terugkomen in Nederland, een... Uh, wat was dat ook weer? Oh ja, de <laughs> avondklok werkgeversverklaring. Ja, de avondklok werkgeversverklaring. Die hebben we ook nog bij ons. Kijk, Hup. dat is uh, die van Martijn. Die is dan ineens werknemer van mij. Je mag wel ook zeggen dat hij werknemer is. Hij neemt allemaal weer werk van mij. Hij doet werk voor me. Hier, en die is die van mij. Ook werkgever. Nou, dat hele pakket bij elkaar... Dat hebben we dus helemaal verzameld en gemaakt. Kostte bij elkaar zo'n kleine 300 euro voor ons tweeën. En wat verbaast ons? We reden weg zaterdag. Wat gebeurde hè Martijn? Uh, geen controle. Niemand gezien. Niemand gezien hè? Nee. België reden we in om hoe laat? Ik denk een uurtje of 8, 9 of zo. Uh, zoiets, 8 uur avonds. Er stond alleen een heel groot bord te flikkeren met lamp. Controle de Covid stond er daar zo op die, op die weg. Nul. Niemand gezien. Niemand gezien. Luxemburg in? Niemand gezien. Niemand gezien. Volgende dag, zondag, gingen we weg. Frankrijk in. Niemand gezien. Jawel. Ja, bij de peage. Ja, ja, bij de peage we werden we even aan de kant gezet door een Franse gendarme. Die aan ons vroeg, bent u professioneel? Nou, de Wijnmanse kop staat op die bus. Dus ik doe, jazeker, want we gaan wijn halen en daarmee betalen we de accijns in Frankrijk. En daar wordt jullie salaris ook van betaald. Nou, dat vond hij geweldig op. Mee de oude vaart, ook goede succes. En nu is het ondertussen woensdag. Woensdag middag tien voor twee. Woensdag middag tien voor twee. De hele bus zit ramvol. Je ziet het, ze hebben zelfs achter ons hoofd nog dozen. <laughs> Chevy Chambertin Premier Cru Leverwaai hangen. Want dat kon niet meer in de bus. <laughs> Zo vol zit het. We zijn blij dat we de rechtse veer hebben ondergezet. Bedankt aan Koos. <laughs> en uh, we zijn nu bijna bij de Belgische grens vanuit Frankrijk. Dus we zijn langs zeven wijnboeren geweest. Eén groot feest, overal. En we hebben geen gendarme gezien. Niemand. 
en geen controle. Dus uh, voor iedereen die nog uh, zich afvraagt of we op slot zitten, nou, volgens mij niet. Nee, maar maar niet, niet voor juichen, we oh, zijn ja. nog niet bij de grens. Nee, maar als we nou zo bij de grens komen en er is nog een uh, onverstrokken heldhaftige Belg, een gendarme die ons aan gaat houden vanwege COVID, dan doen we daar live en direct verslag van in deze lid. Kan wel. Kan wel, hè? Ja, die verstoppen we gewoon stiekem, die camera. Dus, uh, nou. Dat wilden we je even laten weten van deze bijreis. Dat zijn toch aparte ervaringen. Tot allemaal. Hoi.